Hi everyone, I am Amrita T.S. Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Koti. Welcome all to the 10th lecture of Company Administration. In this session, we are going to learn about the formation and incorporation of a company. If you have a company, you have a sole proprietorship, you have a partnership, you have a company, you have a company, you have a form, you have a advantage, you have a disadvantage, you have a form. If you have a company, you have a form, you have a company, you have a form, 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 Aringgil, urut bisnes, alinggil urut company itu orang kumpul itu ekom. Endak ke legal requirements, alinggil endak ke nama mandatory itu prepare endak documents onde. Endak ke karya ngalal nama munkuti seradi ke endak dah itu onde. Endak ke karya ini dari mandi tanah nama le itu topik ke pelik ke nada. The formation of a company is a lengthy process which involves the three stages. First one is promotion, second one is incorporation, and third one is commencement of business. In this session, we are going to discuss about the first stage, that is promotion. We all know that promotion is the first stage in the formation of a company. Promotion may be defined as the discovery of business opportunities and subsequent organization of funds, property and managerial ability into a business concern for the purpose of making profits therefrom. Orang company terangkan dengan ini kerjanya, nama kita alaoh jikimbo. Orang banyak cerita yang kita nama manusia ke kerana ini. Nama kita yang itu tarat itu lola business anu terangkan ini. Orang business idea generate ya. Business idea generate itu. Adun orang pada ini nama kita evident anu ini para ini business terangkan dengan ini lola fund organise ini. Ini ada assets nama kita berana. Pine ini para ini business manage ya, ni efisien dia itu la alat alat nama kita kandu beri kita. Angan ini orang banyak cerita yang kita nama kita manusia lekik kerana ni beri. Apa promotion itu para ini term untuk desi kita ni. The discovery of business opportunities and subsequent organisation of fund, property and managed liability into a business concern for the purpose of making profit therefrom. Ada itu nama kita ni rata manusia lekik orang cerita yang kita lontar lo. Ada semua itu. Adalah satu bisnes idea kandu budi kia, adanya bentenna fund, organisasi ya, nama ke bentenna assets sesuatu bicara ya, adu bolah adanya nama ke awisnya itu lah, manage ya, ni orang 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 kandu budi kia, orang bisnes adanya profit making condition lek, etik ini adanya bentenni, ini semua macam ni, nama, adu semua macam ni, ini adanya, adu semua orang budi macam ini, boleh adanya, nama adanya promotion ini barang ini adalah. Orang bisnes, tadang ganda dengan umur, orang bisnes ni kurang cahaya lewat jikin bata ni, nama orang orang banyak karya yang lalai cian untuk. Dah itu orang bis, end bisnes ane nama orang tadang ganda, bisnes idea ganda beri kita, adunye bentuk na fund organise ane, nama orang function je ane awasnya ane itu la assets, nama orang awasnya ane itu la buildingyo, furniture so, machinery so, itu semua acquire ane, nama orang bisnes manage ane, bateri na efisien ane itu la alat alat ganda beri kita, apa dia jolie je ane awasnya ane itu la efisien ane itu la workers ane ganda beri kita, adu boleh Ini orang company. Amal orang company ada orang dengan ini company. Orang company register aja dah. Matra melalui orang company ayam aram betul. Apa anggana register ya? Nono orang ni. Orang banyak legal formality. Orang banyak dokumen sih. Nama kita registrar of company. Sini submit ya. Nono. Enki matra melalui nama kita orang business ala orang company nama kita function jam betul. Apa ini para ini semua karya orang orang company orang dengan ini umpama sih ya. Nono. Anda ini company itu orang dengan ini numpu, nama ini perayaan, semua preliminary works pun jaya lo. Apa preliminary works ini, semua orang di share tangan, nama kita promotion itu barai ini. The next term is promoter. Promoters are generally the first person who conceive the idea of business, and they carry out the necessary investigation to find out whether the formation of a company is possible. And they are organizing the resources to convert the idea into a reality. And who is the person? The promoter is the person who settles the name of the company. Now, we will see that there is a company that has a lot of preliminary works. In the preliminary works, we will see the promotion. In the next time, we will see the preliminary works. We will see the promoters. Now, if you want to be a promoter, you can be a company. If you want to be a company, you can be a company. 
ആരുടെ മനസ്സിലാണോ ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ ഉദിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് പോസിബിൾ ആവുമോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഏജൻസികൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള റെമ്യൂണറേഷനും കിട്ടാറുണ്ട് പല സമയങ്ങളിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നല്ല വല്ല പ്രോജക്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാക്സിമം നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് അവർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ബെനിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മനസ്സിലാണോ ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉദിച്ചത് അവരെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിസിനസ് സാധ്യമാകുമോ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് സാധ്യമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടുന്ന റിസോഴ്സസ് ഫണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ മെൻ ആയിക്കോട്ടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് തരുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പേരിടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പേരിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ ഒന്നും പേരുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള പേരോ ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പേരിടുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം Promoters who settle the content or details of articles of association and memorandum of association. And promoter is who is nominating the directors, bankers, auditors, etc. And promoter is who decides the place where registered office of the company have to be situated. And promoter who is preparing the memorandum of association, prospectors and other people. നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫയൽ ദം ഫോർ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ കണ്ടൻസിൽ പഠിക്കും പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് ജനറൽ പബ്ലിക്കിനെ അതിൻ്റെ ഷെയർസും ഡിബെഞ്ചേഴ്സും വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻസിലും എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ബാങ്കേഴ്സിനെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പനി എവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൂടാതെ വേറെ ചില അത്യാവശ്യമായിട്ട് പ്രീ ഇൻകോപ്പറേഷൻ കോൺട്രാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൂടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതും പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലിസൺ വൺസ് മോർ ഹു ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്ക
നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ ഐഡിയ ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ സാധ്യമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ ദേ ഓർഗനൈസ് ദി റിസോഴ്സസ് ടു കൺവേർട്ട് ദി ഐഡിയ ഇൻ ടു എ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ആ ഐഡിയ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന റിസോഴ്സസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്കൊരു പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ ഹൂ സെറ്റിൽസ് നെയിം ഓഫ് ദി കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കമ്പനിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പേര് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കണ്ടൻസ് തീരുമാനിക്കുകയും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് വിളിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ബാങ്കേഴ്സിനെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും െങ്കിലും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഹു ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദി ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടർ എ പ്രൊമോട്ടർ ഇസ് നൈത്ത് എ ട്രസ്റ്റി നോർ ആൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ബട്ട് ഹി ഹാസ് എ ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി കമ്പനി Fiduciary relation means a relation of trust and confidence. Therefore, he is liable to disclose all the relevant facts and any secret profit made by him in relation with the formation of the company. Promoter is not a company agent or a trustee. In this company, this promoter has a fiduciary relationship. അതായത് ഒരു കമ്പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടറാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് തീരുമാനിച്ചത് പ്രൊമോട്ടറാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി എവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് പ്രൊമോട്ടറാണ് നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടറാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ബാങ്കേഴ്സിനെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കം കമ്പനിയോട് പ്രൊമോട്ടർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ റിലവൻറ്റ് ഫാക്ട്സും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പ്രൊമോട്ടർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യവും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പ്രൊമോട്ടർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊമോട്ടർക്ക് കമ്പനിയുമായിട്ട് ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻ മീൻസ് എ റിലേഷൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫാക്ട്സും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പ്രൊമോട്ടർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പ്രൊമോട്ടർക്കുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടർ The promoter should make a full disclosure of all material facts relating to the formation of the company. And he must not make any secret profit out of the promotion of the company. That is making profits without disclosing them to the company and its members. ഒരു പ്രൊമോട്ടറെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഫോമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഈ ഫോമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോ സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും അത് അറി
ആ സമയത്ത് പ്രൊമോട്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഫീസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോയേഴ്സിന് കൊടുത്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർവേയേഴ്സിന് കൊടുത്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അവകാശം പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനുണ്ട് Yes, the promoters have the right to receive proportionate share from the co-promoters. If you have a company, you can do all the jobs that you can do with the promoters. So, if you have a share of the remuneration, the company has a share of the company, or the company has a share of the company, or the company has a share of the company, or the company has a share of the company. ഡയറക്ടർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിരിക്കും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് എന്തായാലും പ്രൊമോട്ടർ ചെയ്ത ജോലിക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പ്രൊമോട്ടറിനുണ്ട് എക്സ്പെൻഡസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എക്സ്പെൻഡസ് ഹി ഇസ് ലയബിൾ ഫോർ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് and second one is he is liable for misstatement in prospectus and third one is he is liable for all contracts made by him on behalf of the company until the contracts have been discharged or the company takes over the liability of the promoters കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ആളാണ് പ്രൊമോട്ടർ അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ പറയുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്രൊമോട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രൊമോട്ടർ ഏറ്റെടുക്കണം അതുപോലെ പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അതായത് പബ്ലിക്കിനെ ഷെയർസോ ഡിബെൻജോസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ആ പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തര അതായത് പബ്ലിക്കിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്ങോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രൊമോട്ടർ ഏറ്റെടുക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് സെഷൻ പോസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ സ്റ്റേ സേഫ് അറ്റ് ഹോം താങ